എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായിട്ട് അയർലൻഡിലെ വർക്ക് പെർമിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ കുറെ ഒക്യുപേഷൻസ് പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കില്ലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ജോലികളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ജനറൽ പെർമിറ്റിൽ കാര്യമായ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അയർലൻഡിലേക്ക് ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അഥവാ അയർലൻഡിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിലൊക്കെ ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന പല മാറ്റങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വയറീസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കില്ല് ജനറൽ പെർമിറ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് വർക്ക് പെർമിറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് അയർലൻഡിലുള്ളത് ഇവിടെ വളരെ ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സ്കിൽ ഷോർട്ടേജ് ഉള്ള ജോലികളാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കിൽ പെർമിറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ താരതമ്യേന ഡിമാൻഡ് കുറവും അതുപോലെ ഓവർസീസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൽ കുറച്ച് കുറവുള്ള ഒരു കാറ്റഗറീസ് ഒക്കെയാണ് ജനറൽ പെർമിറ്റിലേക്ക് അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ പല വീഡിയോസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ആ വർക്ക് പെർമിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആ ലിങ്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം വലിച്ചു നീട്ടാതെ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കിൽ പെർമിറ്റിൽ എലിജിബിൾ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചില കാറ്റഗറിയിലുള്ള ജോലികളൊക്കെ അവർ റിമൂവ് ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗുണകരമായ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു പലതും അവർ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതായത് പൊതുവെ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കില്ലിൽ ഏറ്റവും ഹൈലി ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉള്ള കാറ്റഗറിയിലെ ജോലികളൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ചില മാറ്റങ്ങളും മാർക്കറ്റിലുള്ള ചില ട്രെൻഡിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഗവൺമെൻറ് അനലൈസ് ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു നിയമ നടപടിക്ക് കാരണമായത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കില്ലിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം കാര്യങ്ങളൊന്നും മറന്നു വാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പേപ്പറിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് നോട്ടൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് നോക്കി റെഫർ ചെയ്തും കൂടെ പറയാം കാരണം ഒന്നും വിട്ടുപോകരുതല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പെർമിറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കാറ്റഗറിയിലുള്ള പല ജോലികൾ ഇവർ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലുള്ള ജോലിയിലെ ഒരു പ്രൊഫഷനിലാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അയർലൻഡിൽ ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ കാരണം ഈ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ജോലിക്കാർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് ഈ സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിമാൻഡ് കൂടിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പാസ്സായി ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു എംപ്ലോയർ ഓഫർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് വർക്ക് പെർമിറ്റ് കിട്ടി വിസ പ്രോസസ്സിങ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അയർലൻഡിൽ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വളരെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അതുപോലെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഗ്രീൻ എനർജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല പ്രോജക്റ്റും പല ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സും നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ തന്നെ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്സും എടുക്കുന്നുണ്ട് അയർലൻഡും അതോടൊപ്പം തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു റിന്യൂവബിൾ എനർജി അതേ അതുപോലെ തന്നെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രൊജക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്
ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ജോലികളൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കിൽ പെർമിറ്റിലേക്ക് ആ ചെയ്തതോടൊപ്പം തന്നെ ചില ജോലികളൊന്നും ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കിൽ പെർമിറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിന് ഇപ്പൊ അത്ര ഒരു ഡിമാൻഡ് ഇല്ല ഇവിടുത്തെ ജോബ് മാർക്കറ്റില് അത്തരത്തിലുള്ള ജോലികളൊക്കെ അവർ റിമൂവ് ചെയ്തു അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മെയിൻ ആയിട്ട് അവർ മൂന്ന് പ്രൊഫഷൻസ് ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കിൽ പെർമിറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എലിജിബിൾ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓക്യുപേഷനിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് രണ്ടാമത്തേത് റീറ്റെയിൽ മാനേജ്മെന്റ് മൂന്നാമത്തേത് ട്രഡീഷണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റോൾസ് അതായത് നമ്മുടെ ബേസിക് ഗ്രാജുവേറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റോൾസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലുള്ള പ്രൊഫഷൻസ് ഒക്കെ അവർ റിമൂവ് ചെയ്തത് ലോക്കലി അയർലൻഡിൽ നിന്ന് തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് തന്നെയോ ഈ തരത്തിലുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് സോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ഇന്റർനാഷണൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അതുപോലെ ഓവർസീസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ എണ്ണം ഒക്കെ ഒന്ന് പരിമിതപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ എലിജിബിൾ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രൊഫഷൻസ് അവർ റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഹ്യൂജ് ചേഞ്ച് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത്രയും കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കിൽ പെർമിറ്റിൽ പല രീതിയിലുള്ള ചെറിയ തോതിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ ജനറൽ പെർമിറ്റിൽ കാര്യമായ ഒരു മാറ്റമോ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സോ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ജനറൽ പെർമിറ്റിൽ ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് കോൺട്രാക്ട് തീരുന്നതും പെർമിറ്റ് തീരുന്നതും വരെ അവർക്ക് ഒരു എംപ്ലോയറുടെ കീഴിൽ മാത്രമേ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവർക്ക് എംപ്ലോയറെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ വർക്ക് പെർമിറ്റ് സിസ്റ്റം അത് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജനറൽ പെർമിറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എംപ്ലോയി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇനീഷ്യൽ കോൺട്രാക്ടിൽ ഇനീഷ്യൽ വർക്ക് പെർമിറ്റിൽ ഒമ്പത് മാസം സെയിം എംപ്ലോയറുടെ അടുത്ത് തന്നെ ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു എംപ്ലോയറുടെ അടുത്തേക്ക് ജോലി മാറാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഈ ജനറൽ പെർമിറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മാറ്റമാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ മാറ്റം ക്വാട്ട ബേസ്ഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പെർമിറ്റ് അതായത് ഇനി പറയുന്ന ചില ഓക്യുപേഷൻസ് ലിസ്റ്റിലൊക്കെ പെട്ടിരിക്കുന്ന ജോലികൾക്ക് ഒരു വർക്ക് പെർമിറ്റ് കോട്ട അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു പക്ഷെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മാത്രമേ അവർ റിസീവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വർക്ക് പെർമിറ്റ് റിജക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഓക്യുപേഷൻസ് ഒന്ന് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇൻഡസ്ട്രി പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് സി ഫിഷിംഗ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കാർ മെക്കാനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടോർ മെക്കാനിക്ക് ഓട്ടോ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ടെക്നീഷ്യൻ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കമ്പനി അയർലൻഡിൽ നിന്ന് ആള് സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടോർ മെക്കാനിക്കിനെയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഇലക്ട്രീഷ്യനെയോ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ടെക്നീഷ്യനെയോ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്റർനാഷണൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വഴി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വർക്ക് പെർമിറ്റോട് കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ആളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പെർമിറ്റ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കോട്ട ബേസ്ഡ് വർക്ക് പെർമിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അവർ ഇരുന്നൂറ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് വർക്ക് പെർമിറ്റ് മാത്രമേ ഒരു വർഷം ഇഷ്യൂ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ ഡിമാൻഡിംഗ് ആയിട്ട് വളരെ ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷണലിനെ അവർക്ക് ഹയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇരുന്നൂറ് പേരെ മാത്രമേ ഇന്റർനാഷണൽ ഇമിഗ്രൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ലോക്കലി
ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കിൽ പെർമിറ്റിൽ രണ്ട് വർഷം ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾ റിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല വർക്ക് പെർമിറ്റ് അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് റെസിഡൻസി പെർമിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് സ്റ്റാമ്പ് ഫോർ കാറ്റഗറി അപ്പോൾ അത് നേരത്തെയും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അവർ ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഒരു ബോട്ടം ലൈൻ പോലെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് ഇവിടെ നല്ല എംപ്ലോയബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ ജോലി സാധ്യതകൾ കൂടി വരികയാണ് എന്ന് ഒരു ഹിൻറ്റ് കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ആ ഒരു നിർദ്ദേശം കൂടെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നേരത്തെയും അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് വർക്ക് പെർമിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിലും വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഈ പുതിയതായിട്ട് എലിജിബിൾ ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റും വിസ ഒക്കെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോൾ ഏറിയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കാറ്റഗറിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവർ ചില ജോലികളൊന്നും ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കിൽ പെർമിറ്റിലോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എലിജിബിൾ ലിസ്റ്റിലൊന്നും ഉൾപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനും അതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചില നിയമ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഈ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിലർക്കെങ്കിലും അനുകൂലമായിട്ട് ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ജോലിക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സും ബ്ലോഗ്സൊക്കെ ആയിട